असलमकुम सबा के स्वागत आज के ताप गतिविद्यार गणितिक समस्या सेकेंड पार्ट जी समस्यागुलू मूलत स्टूडेंट आसा तर जो समस्यागुलू ता पे से समस्यागुलू नहीं आज के आलोचना करब तो प्रथम आसान जो समस्या नहीं हे एक कार्ण इंजिन समस्ण प्रसारण रुद्रतापियों प्रसारण समस्ण संकोचन और रुद्रतापियों संकोचन य चार धापे क्च कर ये चार धाप एक कांड इंजिने जो मुखस्त रखते हैं इन्हें स्पेसिफिक देवा है प्रथम दुईटा प्रसारण पर दुईटा संकोचन ये क्ज कर इंजिने ताप उत्स ताप ग्राहक तापम्रा जथाक्रमे एक हज़ार डिग्री सेलसियस और पाँच डिग्री सेलसियस दुईटा तापम्रा बड़ा हे टी वन छोटा हे टी टू से आकार धाप चार जो चार धापे क्ज कर सम्पादित क्जे परिमाण जथाक्रमे नश आठश पाँच ए आढ़ाई जुग तब प्रत्येक धापे क्या मान हमें प्रोवाइड कर प्रश्न जाए इंजिन करतृक मोट क्जर परिमाण निर्णय करो तेल इंजिन कत क्च कर निर्णय करते हैं धाप बस चार्ट चार्ट मिले टोटाल एक क्ज पाबा जमन इन्हें जो देखी चार्ट धापे क्या भरे प्रथम दुईटा धापर क्या हम पजिटिव पर दुईटा क्या हे नेगेटिव तर कारण हे प्रथम दुईटा धाप छ प्रसारण 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 क्ज पजिटिव आसें जो संकोचन थक संकोचन क्षेत्र में क्जर मान सर्वदा ऋणात्म आसें पर दुटा क्या ऋणात्मक थकों कांड चक्रे जिनटा सर्वदा ये जिनटा बोलते प्रथम दुईटा प्लस ए पर दुईटा माइनस सर्वदा जिनटा विद्यमान थे तेल चाहले को चेन्ज करते पर तक आप चाह चाहले डब्ल्यू वन मान नश जून पजिटिव पर आठशो ताओ पजिटिव और गुला तो माइनस हम बस दीब पाँच पैंसा जेटा आज मोट क्या परिमाण परवर्ती प्रश्न कि बला उद्दीपक इंजिनटी ताप उच्छेद तापम्रा बृद्धिर चे ताप ग्राहक तापम्रा समपरिमाण कमाले दक्षता और बृद्धि पा ये गणितिक भाव देखाते हैं अंशटूक लिखी नहीं गणितिक जुक्र माध्यम से प्रदर्शन करते हैं प्रथम आगे प्रश्न बुझी से जेको ताप इंजिन दुईटा तापम्रार मध्यवर्ती मध्य क्च कर एक ताप उच्छेद तापम्रा एक हे ताप ग्राहक तापम्रा इन्हें देव आए ताप उच्छेद तापम्रा एक हज़ार डिग्री एवं ताप ग्राहक तापम्रा हे पाँच डिग्री सेलसियस एर मध्य इंजिन का क्ज कर प्रथम से दक्षता बेर करी प्रथम जो तापम्रा तर का आसे से हिसेबे टी वन टी टू हमें कैलविने नहीं मान बसिए दक्षता बेर कर लनचल्लिस दशमिक आठाश पार्सेंट इटा हे जे अनुजी उद्दीपक तथ्य देवा आसे एन कथा हे हमें कि चाहसे बोल से ये दुटा तापम्रार भरे जख तुम ताप उच्छेद तापम्रा बृद्धि करवा मैं ताप उच्छेद तापम्रा परिवर्तन करवा तक तुम्हें मना रखते हैं टी टू तापम्रार कोवर्तन करबना अर्थात एट ए टाइम जेको एकवर्तन करब जो आप टी वन परिवर्तन करब तक टी टू स्थिर थक मैंने कोवर्तन करा परवर्ती जो आप टी टू परिवर्तन करब तक आब टी वन जा तई थक प्रथम बोलते ताप उच्छेद तापम्रा बृद्धि चे मैं ताप उच्छेद तापम्रा जोटुकू बृद्धि करब एर चे जो ताप ग्राहक तापम्रा समपरिमाण ह्रास करी मैं कमाई तो से क्षेत्र से भलो है भलो है ना खराब होता गणितिक भाव देख अच्छा जाए अंके एन कि परिमाण बृद्धि करब वीमाण ह्रास करब ये संक्रांत को तथ्य प्रश्न के देवा नाई से क्षेत्र में यह अंशटूक धरे निब धरी ताप उत्स ताप ग्राहक तापम्रा एक डिग्री सेलसियस अथवा एकश कैलबिन दूटा सेम जिन जेहतु तापम्रार क्षेत्र में परिवर्तन अंशटूक डिग्री तो जा कैलबिनता से क्षेत्र में जेको एक लिखले ही कैलबिन जथाक्रम बृद्धि ह्रास करब तेल ताप उत्सर जो करब बृद्धि और ताप ग्राहक करब ह्रास समपरिमाण तेल प्रथम जो अंशा से ताप उत्स के परिवर्तन करते जाप उत्स प्रथम कत छो बारोश तियतर कैलभिन तरह और एकश कैलभिन की करी जो कर टोटाल हे तरश तियतर कैलभिन तेल ताप उत्सर तापम्रा जो परिवर्तन हल तक ताप ग्राहक तापम्रा टी टू क्यों कोवर्तन करते पर जेको एकवर्तन करते हैं तो टी टू हे पूर्वे जेटा सातशो तियतर कैलभिन और ताप उच्च तापम्रा परिवर्तित रूप हो तरश तियतर मान बसान पर दक्षता आसल तेताल दशमिक सत पार्सेंट ये जख्त ताप उच्छेद तापम्रा एकश कैलभिन बृद्धि कर 
এবার তাপ উচ্চের তাপমাত্রা পরিবর্তন করব না আমরা করব তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা আমাদেরকে প্রশ্নে বলেছিল হ্রাস করার জন্য কি পরিমাণ হ্রাস করব সেটা আমরা ধরে নিয়েছি সেটা হচ্ছে একশো তাহলে দাঁড়াচ্ছে ছয়শো তিয়াত্তর মান বসালাম বসিয়ে এই যে টি ওয়ান টি ওয়ানের মানের কোনো পরিবর্তন আমরা করিনি আগে কত ছিল বারোশো তিয়াত্তর এখানে বারোশো তিয়াত্তরই আছে তাহলে দক্ষতার মান আসছে ফিফটি তাহলে এবার আসি আমাদের অ্যান্সারে আমরা তাপ উচ্ছের তাপমাত্রা একশো কেলভিন বৃদ্ধি করাতে দক্ষতা দাঁড়ালো তেতাল্লিশ আর তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা একশো কেলভিন কমানোর কারণে দক্ষতা দাঁড়ালো ফিফটি টু তাহলে কোন ক্ষেত্রে দক্ষতাটা বেশি আসলো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা সমপরিমাণ কমালে আমাদের দক্ষতা ইঞ্জিনের দক্ষতাটা কি পাবে বৃদ্ধি পাবে তাহলে আমরা সবসময় কোন ওয়েতে যাব দ্বিতীয় যে ওয়েটা সেটা আমরা তাহলে এই হলো আমাদের অ্যান্সার অ্যান্সারটা ছিল দ্বিতীয় স্টেপে আমাদেরকে যদি আমরা তাপমাত্রা কমাই তাপ গ্রাহকের সেই ক্ষেত্রে দক্ষতাটা বেশি হবে এবার আসি আমরা আমাদের দ্বিতীয় যে প্রবলেমটা ছিল সেই প্রবলেমটাতে এখানে আমাদেরকে একটি গ্রাফ দেওয়া আছে প্রথম আমরা গ্রাফটা একটু বুঝে নিই চাপের সাথে আয়তনের একটা গ্রাফ দেওয়া আছে যেটা দেখতে কার্ণচক্রের মতোই এখানে বলে দেওয়া হয়েছে তাসিন লেখচিত্রের লেখচিত্রের যে চক্রটি দেওয়া আছে সেটাকে বিশ্লেষণ করে সে বললো এটি একটি কার্ণচক্র এখন আসি কি কি দেওয়া আছে আমাদেরকে প্রথমে এ থেকে বিতে এই চক্রটি হচ্ছে সমষ্ণ প্রক্রিয়ায় প্রসারিত চক্র বা সমষ্ণ প্রসারণ বলি এখানে চাপ দেওয়া আছে পি ওয়ান আয়তন দেওয়া আছে টেন এরপরে বি যখন বিতে গেল সে চাপ পি টু হলো আয়তন টেন থেকে কত হয়ে গেল টোয়েন্টি তার মানে আয়তন বৃদ্ধি পেল প্রসারণ হলো সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সমষ্ণ তাহলে তাপমাত্রা টি ওয়ান চারশো চৌত্রিশ কেলভিন কি আছে স্থির আছে বি থেকে সি রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ আয়তন ছিল টোয়েন্টি আয়তন হলো কত থার্টি প্রসারিত হলো রুদ্ধতাপীয় বিতে তাপমাত্রা হচ্ছে চারশো চৌত্রিশ সিতে তাপমাত্রা হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ সি থেকে ডিতে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা স্থির থাকবে যেটাকে আমরা টি টু তিনশো পঞ্চাশ কেলভিন বলছি এখানে আয়তন তিরিশ থেকে পনেরো হলো তার মানে হ্রাস পেল তার মানে এটা হচ্ছে সমষ্ণ প্রক্রিয়ায় সংকোচন ডি থেকে এ আয়তন ছিল পনেরো আয়তন হলো দশ তার মানে আয়তন আবার হ্রাস পেল এই প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা টি টু মানে তিনশো পঞ্চাশ থেকে আবার টি ওয়ান মানে চারশো চৌত্রিশে পৌঁছাবে যেটাকে আমরা কার্ণচক্র হিসেবে থিওরিতে পড়ে আসছি এখন আমরা যদি প্রশ্নে যাই এখানে আমাদেরকে একটা মান দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে মোলার গ্যাস দুর্বক এইট হিসেবে আমরা জানি যেহেতু প্রশ্নে দেওয়া নাই তাহলে আমরা ফোরটা ব্যবহার করব না প্রথম প্রশ্ন এক মোল আদর্শ গ্যাসের জন্য এ বি অংশে কৃত কাজ নির্ণয় করো তাহলে এক মোল এন এর মান দেওয়া আছে এ বি অংশে এ বি অংশ কি অংশ এ বি ছিল আমাদের সমষ্ণ প্রক্রিয়া প্রসারণ তাহলে এ বি অংশ সমষ্ণ প্রসারণ ঘটে আর সমষ্ণ প্রক্রিয়া কাজের সূত্র হচ্ছে এন আর টি লন ভি টু বাই ভি ওয়ান এন এর মান প্রশ্নে দেওয়া আছে এক মোল আর এর মান দেওয়া আছে টি এর মান চারশো চৌত্রিশ যে এ বি অংশে লন আয়তন ভি টু হচ্ছে টোয়েন্টি আর ভি ওয়ান হচ্ছে টেন মান বসালাম দুই জুল এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্নে বলা হয়েছে যে তাসিনের বিশ্লেষণ সঠিক ছিল কি না সেটা কিভাবে দেখাবো সেটা অ্যান্ট্রপির সাহায্যে দেখাতে বলা হয়েছে অ্যান্ট্রপি অ্যান্ট্রপির সাহায্যে অর্থাৎ অ্যান্ট্রপি নির্ণয় করে তোমাকে সেই ব্যাপারটা জানাতে হবে তাহলে প্রথমে আসি আমরা অ্যান্ট্রপির সূত্রে আমরা এই বি অংশে যদি অ্যান্ট্রপি নির্ণয় করতে চাই তাহলে তাপমা তাপের পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই তাপমাত্রা এখন তাপের পরিবর্তন এটা কোন প্রক্রিয়া ছিল সমষ্ণ প্রক্রিয়া তাপ গতিবিদ্যার যে প্রথম অংশটা সেটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি সমষ্ণ প্রক্রিয়ার জন্য ডেল কিউ সমান হবে ডেল ডবলিউ ডেল ইউর মান হচ্ছে জিরো কোন প্রক্রিয়ায় সমষ্ণ প্রক্রিয়ায় আর এ বি অংশ হচ্ছে সমষ্ণ প্রক্রিয়া তাহলে যে পরিমাণ কাজ সেটাই হবে প্রযুক্ত তাপ তাহলে আর তোমাকে চাচ্ছে তাপ তাপটা তুমি কাজ দিয়ে বলতে পারো তাহলে এই কাজটা আমরা এক নাম্বার মানে ক থেকে পেয়েছি কোন অংশের জন্য এ বি অংশের জন্য ওই কাজের মানটা আমরা বসালাম তাপমাত্রা কোনটা স্থির ছিল টি ওয়ান মানে চারশো চৌত্রিশ স্থির ছিল সেখান থেকে আমরা এ বি অংশে অ্যান্ট্রপির পরিবর্তন পেলাম ফাইভ পয়েন্ট সেভেন সিক্স জুল ক্যালভিন ইনভার্স ওয়ান এবার যদি আমরা সি ডি অংশে যাই বি সি অংশে আমরা একটু পরে যাচ্ছি সি ডি অংশে যদি আমরা যাই সি ডি অংশের জন্য সেম প্রক্রিয়ায় এ বি অংশের জন্য আমরা যেভাবে করছি প্রথমে আমরা কাজ বের করব কেন কারণ সি ডি অংশ হচ্ছে সমষ্ণ প্রক্রিয়া তাহলে সমষ্ণ প্রক্রিয়ায় তো আবার সেই ব্যাপারটা আসতেছে তাপের পরিবর্তন হচ্ছে কাজের পরিবর্তন 
তাহলে আমরা আগে কাজটা বের করে ফেলি কাজ বের করলে আমরা তাপের পরিবর্তনটা পেয়ে যাচ্ছি সেম সূত্র এন আর টি লন ভি টু বাই ভি ওয়ান এখানে ভি ফোর ভি থ্রি লিখছি তাপমাত্রা টি টু তিনশো পঞ্চাশ স্থির ছিল আগের মতো সব কিছু এন মান ওয়ান সেটা লেখা হয় নাই ওয়ান দিয়ে গুণ দিল যা না দিল তা লন পরবর্তীতে সিডি অংশে যে আয়তন ছিল সেটা হয়েছে পনেরো আর আগে আয়তন ছিল তিরিশ মান বসালে দুই হাজার যা আসছে মাইনাস আসছে মাইনাস কেন আসছে কাজের মান কারণ সেটা সংকুচিত হয়েছে এবার এই কাজের মান আমরা বসছি আগের মতো তাপমাত্রা টি টু তাহলে এন্ট্রপি পরিবর্তন হচ্ছে মাইনাস তাহলে কার্ণ চক্রে আমরা যখন থিওরি পড়ছি তখন আমি বারবার বলছি সেটা হচ্ছে দুইটি যে সমস্ন প্রক্রিয়া আছে এন্ট্রপি শুধুমাত্র ওই দুইটি অংশে পাওয়া যাবে বাকি যে দুইটি অংশ বি সি এবং ডি এ বি সি এবং ডি এ যে দুটি অংশ সে অংশে তাপের কোনো আদান প্রদান হয় না কেন কারণ সে দুইটা প্রক্রিয়া হচ্ছে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় তাপের কোনো আদান প্রদান হয় না তাই এন্ট্রপিরও কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে মোট এন্ট্রপি কত পাওয়া যাচ্ছে বাকি দুইটা তো বাদই বি সি এবং ডি এ তো বাদ তাহলে থাকতেছে বাকি যে দুইটা ডেলেস ডেলেস থ্রি প্লাস মাইনাস জিরো আর এন্ট্রপি জিরো হয় কোন প্রক্রিয়ায় এন্ট্রপি জিরো হয় প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া আর কার্ণ ইঞ্জিন বা কার্ণ চক্র একটি প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া তার মানে আমরা যে চক্রটা বা তাহাসিন যে চক্রটার কথা বলছে তার কথা কি আছে সঠিক আছে এটি একটি কি চক্র কার্ণ চক্র কেন কারণ মোট এন্ট্রপির পরিবর্তন জিরো বা স্থির আছে এবার আসি আমরা তিন নম্বরে একটি প্রত্যাগামী ইঞ্জিন গৃহীত তাপের ওয়ান বাই সিক্স অংশ কাজে পরিণত করে এর তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা চুয়ান্ন ক্যালভিন কমালে দক্ষতা দ্বিগুণ হয় ইঞ্জিনের তাপ উচ্ছের তাপমাত্রা কত প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে ইঞ্জিনের দক্ষতা দ্বিগুণ করা হলে উৎসে ব্যবহৃত পদার্থের এন্ট্রপি বাড়বে নাকি কমবে তাহলে প্রথমে আমরা প্রথম যে প্রশ্নটা এই উদ্দীপকের মতো করে একটি বা দুটি অঙ্ক আমরা এর আগের যে গাণিতিক সমস্যা পার্ট ওয়ান ছিল সেখানে আমরা করে দিয়েছি এই কারণে আমি এই অঙ্কটা এখানে করলাম না যে ইঞ্জিনের তাপ উচ্ছে তাপমাত্রা কত তো এই অংশটা বা এই প্রশ্নটা তোমরা গাণিতিক সমস্যা ওয়ান বা লেকচার চোদ্দ থেকে দেখে নিবা পরের যে প্রশ্নটা ইঞ্জিনের দক্ষতা দ্বিগুণ করা হলে উচ্ছে ব্যবহৃত পদার্থের এন্ট্রপি বাড়বে না কমবে এখন আমরা যদি উদ্দীপকে যাই উদ্দীপকে আমাদের যে তাপ মাত্রা পরিবর্তন সেটা তাপ গ্রাহকের জন্য বলা হয়েছে তাপ উচ্ছের তাপমাত্রা কতটুকু বৃদ্ধি পেল বা চেঞ্জ হলো কিনা এই ধরনের কোনো প্রশ্ন আমাদেরকে বলে নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা তাপ উচ্ছের তাপমাত্রা স্থির ধরে নিব তো আমরা এন্ট্রপি সূত্র কি জানি যদি তাপমাত্রা পরিবর্তন হয় এম এস লন টি টু বাই টি ওয়ান যেহেতু উচ্ছের তাপমাত্রা কোনো পরিবর্তনের কথা আমাদেরকে বলে নাই তাহলে তাপমাত্রা একই আছে আমরা ধরে নেব টি ওয়ান সমান টি টু আমাদের টি ওয়ান সমান টি টু আমরা প্রয়োগ করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এন্ট্রপির পরিবর্তন কত আসছে জিরো তাহলে বাড়বে নাকি কমবে প্রশ্নটা যথা উপযুক্ত হয়নি এবার আসি আমরা চার নাম্বার আগের প্রশ্নটার অ্যান্সার ওখানে শেষ এখন আসি আমরা চার নাম্বারে যে কোন তাপমাত্রায় সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলের পাটের পার্থক্য পঞ্চাশ ডিগ্রি হবে তার মানে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা আছে যে তাপমাত্রার তাপমাত্রায় সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইটে তাদের মাঝখানের পার্থক্য কত হবে পঞ্চাশ ডিগ্রি হবে তা আমরা কী করলাম ধরলাম প্রথমে যে সেলসিয়াস স্কেলের পাট হচ্ছে এক্স আর ফারেনহাইট স্কেল হবে এক্স প্লাস ফিফটি মাইনাস ফিফটি কারণ ফারেনহাইটেরটা এক্স থেকে পিছনের দিকেও পঞ্চাশ হতে পারে আবার সামনের দিকেও পঞ্চাশ হতে পারে কথা হচ্ছে পার্থক্য পঞ্চাশ তো এবার আমরা কি করলাম প্লাস মাইনাস তো দুই একসাথে করা যাবে না আমরা আলাদা আলাদা করে একবার প্লাস নিয়ে করলাম একবার মাইনাস নিয়ে তো যদি প্লাস নিয়ে আমরা করি সেই ক্ষেত্রে সেলসিয়াসকে বা সেলসিয়াসের পার্টকে আমরা এক্স ধরলাম আর ফারেনহাইটের পাস পার্টকে এক্স প্লাস ফিফটি ধরলাম আমরা এটা জানি সেটা নাইন টেন থেকে পড়ে আসছি দুজনের মাঝখানে যে সম্পর্ক বা রূপান্তরের যে সূত্রটা সেখানে আমরা সি এর মান এক্স এফ এর মান বসালাম বসিয়ে সেখান থেকে আর আর এই গুণ করে আমরা ফোর এক্স সমান নাইনটি লিখলাম সেখান থেকে এক্স এর মান আসছে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এক্স সেলসিয়াসে পার সেলসিয়াসের একক ডিগ্রি সেলসিয়াস সেটাকে আমরা ফারেন হেটে কনভার্ট করতে যাচ্ছি কোথায় কনভার্ট করব এক্সের সাথে আরও ফিফটি যোগ করব তাহলে এক্সের সাথে ফিফটি যোগ করলে আসছে ফিফটি ডিগ্রি ফারেন তার মানে এখানে দুইটা আমরা মান পাচ্ছি তো এখানে আমরা দুইটা মান পাচ্ছি দেখা যাচ্ছে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সেভেন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মাঝখানের পার্থক্য হচ্ছে ফিফটি তাহলে এটা একটা মান এরপর যদি আমরা মাইনাস নিয়ে করি তাহলে 
আবার আগের মতো সূত্র ফেলব জাস্ট যেখানে x প্লাস ফিফটি ধরছি সেখানে এক্স মাইনাস ফিফটি বসালাম বসিয়ে সেখান থেকে আবার পুনরায় এক্স এর মান বের করলাম সেটা হচ্ছে মাইনাস একশো দুই দশমিক পাঁচ ডিগ্রি এক্স হচ্ছে ডিগ্রি সেলসিয়াসে তাহলে ডিগ্রি সেলসিয়াস একক সেটাকে ফারেন হাইটে কনভার্ট করতে হলে ফিফটি বিয়োগ করতে হবে তাহলে আসতেছে মাইনাস ডিগ্রি ফারেন তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে দুইটা এই দুইটা তাপমাত্রার মাঝখানেও পার্থক্য পঞ্চাশ এই দুইটা তাপমাত্রার মাঝখানেও পার্থক্য হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে এরকম কোন তাপমাত্রা এই দুইটা তাপমাত্রায় তাদের মাঝখানের পার্থক্য পঞ্চাশ পাওয়া যাবে এই ছিল মোটামুটি যে প্রবলেমগুলো ছিল তারপরও যদি কারো প্রবলেম থাকে পরবর্তীতে আমাকে ইনবক্স করতে পারো সেই ক্ষেত্রে আমি আবার এইভাবে তোমাদেরকে সলভ করে বোঝানোর চেষ্টা করব তারপরও বুঝতে সমস্যা হলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো ধন্যবাদ তোমাদের